அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் வணக்கம் விதிஷா நிலையில் நாங்கள் எப்படி ஆரம்பிப்பது என்று தெரியாமல் இருக்கின்றது காரணம் நாங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை இன்று உங்களை சந்திக்கின்றோம் ஆனால் இறுதியாக நாங்கள் உங்களை சந்தித்தது வியாழக்கிழமை அப்போதே நாம் நாட்டில் பல்வேறு மாற்றங்கள் இடம்பெறவிருப்பதான மொத்தத்தில் சொல்ல போனால் இந்த நாட்டில் ஒரு அமைச்சரவை இல்லாமல் இருக்கின்றது நான்கு நான்கு அமைச்சர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதிலே நான்கு அமைச்சர்களிலும் ஒரு அமைச்சர் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிப்பதிவு செய்து கொண்டிருப்பதற்கு சற்று முன் பதவி விலகி இருக்கின்றார் அவர் நிதி அமைச்சர் அவர் முன்னராக நீதி அமைச்சராக இருந்தார் அதனை தொடர்ந்து இந்த சிக்கல் நிலைமைகள் அதாவது அரசியல் நெருக்கடி நிலை தோற்றம் பெற்றதை அடுத்து அவருடைய பதவியை ராஜினாமா செய்திருந்தார் அனைத்து அமைச்சரவை அமைச்சர்களோடு அவரும் இணைந்து அந்த ராஜினாமா கடிதத்தை ஒப்படைத்து ராஜினாமா செய்திருந்தார் அதனை தொடர்ந்து ஜனாதிபதி அவர்கள் அழைப்பு விடுத்திருந்தார் அனைவரும் அதாவது கட்சி அனைத்து கட்சிகளும் சார்பாக அமைச்சரவையில் வந்து இணைந்து கொள்ளுமாறு ஒரு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது அதனை அடுத்து நேற்றைய தினம் ஆகும் பொழுது அவர் மீண்டும் பதவி ஏற்றிருந்தார் அதாவது அப்பொழுது அவருக்கு முக்கியமான பதவி ஒன்று வழங்கப்பட்டது நிதி அமைச்சு பதவி அதாவது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய பில்லியன் கணக்கான நிதிகளை பாதுகாப்பதற்கான ஒரு அமைச்சு இது இருந்திருந்தால் பாதுகாத்திருக்கலாம் நிதியமாக அதே போன்று இவர் நிதியமைச்சராக பதவியேற்ற அதே நேரத்தில் மத்திய வங்கியினுடைய ஆளுநரும் கூட இப்ப தனது ராஜினாமா அந்த பதவியில் இருந்து ராஜினாமா அதாவது அது இந்த பக்கம் வாங்கிட்டு இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்கறாரு மத்திய வங்கியின் ஆளுநரும் காணல அவர் சொல்லிட்டாரு நானும் விலகுறேன் இயலாது செய்ய இயலாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்படி அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் பதவி விலகினாலும் கூட இதில் ஒரு பின்னணி ஒன்று இருக்கிறது பிரதான காரணம் பிரதமர் பிரதமராக இருக்கக்கூடியவர் பதவி விலகாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் அமைச்சரவை கலைக்கப்பட்டதாக கருதப்படாது அது எங்களுடைய அரசியல் அமைப்பின்படி நாற்பத்தொன்பதாவது ஒரு பிரையில் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பிரதான விடயம் அப்படி இருக்கும் பொழுது அனைத்து அமைச்சரவை அமைச்சர்களும் ராஜினாமா கடிதத்தை ஒப்படைத்தார்கள் இப்படியான ராஜினாமா கடிதம் ஒப்படைத்த விடயம் தொடர்பாக ஒரு சர்ச்சை இருக்கிறது விஷயம் காரணம் என்னவென்றால் எல்லோரும் வாங்க ஜனாதிபதி செயலகத்துக்கு என்று அழைக்காமல் எல்லோரும் பிரதமர் அது அலுவலகத்துக்கு வாங்கண்டு தான் அது பிரதமர் அது அலரி மாளிகைக்கு வாங்கண்டு தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கு அங்கே போகிற நேரம் முன்னாள் நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்சவும் அதே போன்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜிஎல்பி ரிசும் அங்கே போகலையா மற்றவங்கள தான் போயிருந்தாங்களாம் போய் போய் எல்லோரும் இருக்கைக்க பேப்பரை கொடுத்து சொன்னாராம் பிரதமர் யார் யாருக்கு அமைச்சர் பதவியிலேருந்து விலக விருப்பமோ வந்து கையெழுத்திடுங்க முதலாவதாக எழுந்து வந்தவர் யார் என்று சொன்னால் மஹிந்த அமரவீர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை சேர்ந்த மஹிந்த அமரவீர் முதலாவதாக ஆளாக எழுந்து வந்து கையொப்பம் விட்டிருக்கார் அதுக்கு பிறகு தான் ஒவ்வொருத்தராக கையொப்பம் விட ஆரம்பித்திருந்தார் ஆனால் இவர்கள் இதை என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா பிரதமர்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க ஜனாதிபதியிடம் கையெழுத்தார்களா என்று தெரியவில்லை சட்டபூர்வமாக இது ஜனாதிபதியிடம் தான் கையளித்திருக்க வேண்டும் அதே போன்று இவர்களுடைய இன்றைய நாடாளுமன்ற அமர்வுகளிலும் கூட இந்த அமைச்சரவை அதாவது அமைச்சரவை ஒரு அமைச்சர்கள் அற்ற ஒரு பாராளுமன்றமாக இந்த பாராளுமன்றம் திகழ்வதான பல்வேறு கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது எதிர்த்தரப்பினரால் அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் ஆளும் தரப்பில் இருந்து ஒரு கருத்தை முன்வைக்கப்பட்டது உறுதிபூர்வமாக அதாவது அவர்கள் ராஜினாமா கடிதத்தை தான் சமர்ப்பித்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த ராஜினாமா பதவியிலிருந்து விலகும் அந்த ராஜினாமா கடிதமானது உத்தியோகபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்ற கருத்தை முன்வைத்திருந்தார்கள் ஏனென்றால் பிரதமர் பிரதமர் பதவியிலேயே பதவி வகித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அதே போன்று இந்த விடயம் அரசியல் மொழிகளில் இந்த விடயம் இவ்வாறாக இடம்பெற்றுக் கொண்டு மக்களுடைய பக்கம் பார்த்தால் மக்கள் கூறுகிறார்கள் நாம் அமைச்சரவையில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களை பதவி விலகி செல்லுங்கள் என்று கூறவில்லை இவர்கள் எதற்காக பொய்யான ஒரு நாடகத்தை ஆடுகின்றார்கள் என்ற ஒரு கருத்தை அதே நாங்கள் இந்த பிரச்சனைக்கு வருவதற்கு முதலாக மூன்றாம் தேதியை பற்றி கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டும் இரண்டாம் தேதி மூன்றாம் தேதி எல்லா அரசியல் பேதம் இல்லாமல் அனைவரும் வர வேண்டும் என்று அழைக்கப்பட்டிருந்தது அனைவரையும் கொழும்புக்கு இரண்டாம் தேதி மாலை ஆறு மணிக்கு ஊரடங்கு சட்டம் அமலுக்கு வருகின்றது அதாவது எப்பொழுது என்றால் இரண்டாம் தேதி ஆறு மணிக்கு அமலாகிய ஊரடங்கு சட்டம் திங்கட்கிழமை நேற்று காலை ஆறு மணி வரை அமலில் இருக்கும் என்று அறிவி அறிவிக்கப்பட்டது இலங்கை வரலாற்று முதற் தடவையாக ஊரடங்கு சட்டத்தையும் மீறி மக்கள் பாதையில் அறிவி அதாவது ஊரடங்கு சட்டத்தை மதிக்கவே இதை நீங்கள் இதை பேசிட்டு நாங்கள் எடுத்துக்குவோம் இதை நீங்கள் அதாவது ஒரு நாட்டு மக்கள் 
ஊரடங்கு சட்டத்தை மதிக்கவில்லை என்றால் இதை நீங்கள் எவ்வாறு ஏனென்றால் அவர்களுடைய கருத்தின்படி ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இனமத மொழி பேதமின்றி அந்த இடத்திற்கு அதாவது நாடளாவிய ரீதியில் அணிதிரளுமாறு ஒரு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்த தருவாயில் அவசர கால சட்டம் ஏற்கனவே பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது அதனுடன் தொடர்பாக இந்த ஊரடங்கு சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது அது மாத்திரமல்லாது சமூக ஊடகங்களும் முடக்கப்பட்டன இப்படியான ஒரு நிலைப்பாட்டிலேயே மக்கள் வீதி கருங்கினார்கள் ஏன்னு சொன்னால் முக்கியமாக இந்த நாட்டில் அரசியல் அமைப்புக்கு அமைவாக கருத்து மக்கள் செய்தது சரி என்று சொல்றீங்க அவர்கள் சட்ட ரீதியான விடயங்களுக்கும் அதே போன்று ஜனநாயக ரீதியான போராட்டங்களுக்கும் இடையிலான ஒரு சிக்கல் நிலை ஒன்று ஏற்படுகின்றது காரணம் என்ன என்று சொன்னோம் அப்ப ஒரு நாட்டுக்கு அரசாங்கம் இது அப்ப நாங்க நாங்கள் அங்க கேட்கிறோம் நாங்கள் இன்னும் ஒரு இடத்துல நாங்கள் எங்க கேட்கிறோம் என்றா பெட்ரோல் போலிங்கில் நிற்கிற நேரம் கேட்குறோம் இந்த பெட்ரோல் கொடுக்க முடியாட்டி ஒரு நாட்டுக்கு அரசாங்கம் இதுக்கு ரைட் அங்கே நாங்கள் அரசாங்கம் எங்கே எங்கேன்னு கேட்டோம் கேஸ் போலிங்கில் நின்று கேட்குறோம் சரியாக கேஸ் கொடுக்க முடியாட்டி ஒரு நாட்டுக்கு அரசாங்கம் இதுக்கு சரி இப்போ ஒரு நாட்டில் ஒரு கலவரம் ஒன்று ஏற்பட்டுருக்கு சரியா அப்போ உங்கள்லாம் வெளியில் வராதிங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதையும் மீறி நீங்கள் வெளியில் வந்தால் அப்போ அந்த நாட்டுக்கு அரசாங்கமே இல்லை தானே அதற்கு முன்னராக பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்திற்கு அமைவாக தான் இந்த ஊரடங்கு சட்டம் அதாவது அவசர கால தடை உத்தரவு அவசர கால சட்டம் ஜனாதிபதியால் கையொப்பமிடப்படுகிறது அவருடைய நிறைவேற்ற அதிகாரத்திற்கு அமைவாக அவசர கால சட்டம் பிரகடனப்படுத்தப்படுகின்றது அதற்கு அடுத்தபடியாக ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்படுகின்றது இந்த ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் நாட்டில் ஒரு பெரிய குழப்ப நிலை இருக்க வேண்டும் மக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படக்கூடிய விடயங்கள் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் உங்களை அந்த ஊரடங்கு சட்டமானது மக்களினுடைய கருத்து சுதந்திரத்துக்கு தடை விதிக்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது என்ற கருத்தின் காரணமாகவே மக்கள் வீதிக்கு இறங்கினார்கள் எங்களுடைய கருத்து நாட்டில் ஒரு கிளர்ச்சிகரமான ஒரு சூழல் இல்லை உங்களை பாதுகாத்து நிச்சயம் ஊரடங்கு சட்டம் போட வேண்டிய வந்ததற்கான காரணமும் அவசர கால சட்டம் ஏற்படுத்த வந்ததற்கான காரணமும் என்னவென்றால் மிரியான சம்பவத்தை தடுத்து நிச்சயமா மிரியான இலே மிரியான ஜனாதிபதி வீட்டுக்கு முன்னதாக வந்து அதாவது மிரியான பிரதேசத்திலே வந்து இராணுவ வாகனம் ஒன்று எரிக்கப்பட்டது மிரியான போலீஸுக்கு சொந்தமான ஜீப் ஒன்று எரிக்கப்பட்டது இந்த மாதிரியான அரச சொத்துக்கள் சேதமாகப்பட்டது அது யார் செய்தாங்கன்றது சரியாக இன்னும் யார் என்று விசாரணை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது போலீஸாரும் அந்த பஸ்ஸுக்கு தீ வைத்தவர் யார் என்று கேட்டு அடையாளம் காண சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்குது இப்படி ஒரு புறம் இருக்க மூன்றாம் திகதியும் ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடத்தணும் என்று தான் அரசு அவ்வாறான ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டது இருந்தாலும் கூட இப்போ நிலைமை கையை மீறி போயிட்டு நிச்சயமாக இந்த ச இந்த முடக்கம் அதாவது மக்களை அந்த எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுக்காத தடுத்தமையின் விளைவாக பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து மக்கள் கிளர்ந்து எழுந்திருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமே இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதே போன்று இந்த மெருகான சம்பவத்தை எடுத்துக்கொண்டால் விசாரணைகள் இடம்பெற்று வருகின்றது ஆனாலும் கூட இந்த மெருகான ச சம்பவம் இடம்பெறுவதற்கு முன்னதாக அந்த மெருகான பகுதியில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அது இன்று நேற்று என்று இடம்பெற்ற ஆர்ப்பாட்டம் அல்ல இந்த மண்ணெண்ணெய் அவர்கள் அமைதியான முறையில் செய்து கொண்டது மண்ணெண்ணெய் அதே போன்ற ஏனைய விடயங்களுக்கு தட்டுப்பாடு அதே போன்று விலை அதிகரிப்பு ஏற்படும் பொழுது அவர்கள் தினம் தினம் அதாவது ஒரு மூன்று பேருடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டம் அது இன்னும் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும் அந்த நிறையான பகுதியில் வந்து சாதாரணமாக வந்து அன்றன்றைக்கு சாப்பிட்றவங்க கூலி வேலை செய்கிறவங்கலாம் அங்கே இல்லை அதை சொல்லணும் அதை இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்தணும் மிரியானையில் வந்து ஓரளவு வசதியானவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க அங்கே உள்ள வீடுகள்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா மிக பிரம்மாண்டமான பெரிய வீடுகள் அப்போ அவங்கள் வந்து ஒரு அமைதியான போராட்டத்தை தான் நடைமுறையில் இருந்தாங்க கடைபிடிக்கிறாங்க அதாவது மெழுகுத்திரி மட்டும்தான் கையில் இருந்து மெழுகுத்திரி அதே போன்று அவர் ஆனால் அதுக்கு தீப்பந்தத்தோடு ஒருத்தர் வந்துட்டார் அவர்களுடைய குழந்தைகளோடு அந்த ஆர்ப்பாட்டங்களில் பங்கு பெற்று இருந்தார்கள் தொடர்ச்சியாக பா காணக்கூடியதாக தினம் தினம் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மக்கள் கூட்டம் இணைந்து கொண்டதையும் காணக்கூடியதாக இருந்தது அந்த செய்திகளின் ஊடகம் நாம் வழங்கி இருந்தோம் இப்படி இருக்கும்போது இந்த மெரியான சம்பவத்திற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு மிரியான சம்பவத்திற்கு பிறகு அவசர கால சட்டம் பிறப்பிக்கப்படுகின்றது அவசர கால சட்டத்திற்கு பிறகு ஊரடங்கு சட்டம் பிறப்பிக்கப்படுகின்றது சமூக வலைத்தளங்கள் முடக்கப்பட்ட பிறகு இது ஒரு நாடு கல்வி ரீதியிலான போராட்டமாக விஸ்தரிக்கப்படுகிறார் அதே போன்று தற்பொழுதும் கூட அவசர கால சட்டம் நடைமுறையில் இருக்கின்றது நடை இந்த அவசர கால சட்டத்தின் காரணமாக பாதுகாப்பு பிரிவினருக்கு குறிப்பாக போலீசாருக்கு அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது சாதாரணமாக அவசர கால சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால் என்னென்ன அதிகாரங்கள் வருமோ அந்த அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது
சம்மதத்தை பெறவாய் ஒப்புதலை பெறவாய் இப்படி இருக்கும்பொழுது பாராளுமன்றத்தை பார்த்தால் அங்கு இருக்கக்கூடிய கட்சிகளும் சரி இப்பொழுது அமைச்சரவையில் இப்ப இப்பொழுது அமைச்சரவையில் இணைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களும் சரி அதுல இருந்து விலகி இருப்பவர்களும் சரி பலர் சுயாதீனமாக செயற்படுவதற்கு காலை பாராளுமன்றம் தொடங்கிய உடனே இதுதான் அறிவித்தார் நிச்சயமாக இப்படியான ஒரு குழப்பகமான ஒரு நிலையில் இந்த அவசர கால சட்டத்திற்கு மேலும் அனுமதி கிடைக்குமா என்பது ஒரு கேள்வி இன்னொரு விஷயம் இவங்கள் எல்லாரும் அதாவது இந்த ஐக்கிய மக்கள் சக்தியை சொல்ல இல்லை எதிர்கட்சியை சொல்ல இல்லை அதே போன்று மக்கள் விடுதலை முன்னணியை சொல்ல இல்லை அரசாங்கத்தோடு இதுவரை பயணித்த கட்சிகள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியாக இருக்கட்டும் அதே போன்று ஏற்கனவே விமல் வீரவன்ச உதயகமன் பிள்ளை ஆகியோர் சுயாதீனமாக செயற்பட தொடங்கிவிட்டார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் இது போன்ற கட்சிகள் அறிவிக்கின்றார்கள் நாங்கள் சுயாதீனமாக செயற்பட போகின்றோம் என்று காரணம் என்ன என்றால் சுயாதீனமாக அவர்கள் செயற்படுவதற்கான காரணம் சுய அரசியலுக அவர்கள் நாளைக்கு வந்து இந்த அரசாங்கத்தை விட்டு விலகினால் அல்லது அரசாங்கத்திலிருந்து சுயாதீனமாக செயற்பட்டால் தான் நாளைய தினம் அவர்கள் தேர்தல் வாக்குகளுக்காக செல்ல முடியும் அரசாங்கத்தோடு இருந்தால் நிச்சயமாக செல்ல முடியாது எனவே அது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகத்தான் அதாவது தனிப்பட்ட அரசியல் ரீதியான வாக்கு வங்கி சேதமாகிவிடும் என்பதற்காகத்தான் இந்த முடிவு எடுத்திருக்காங்க ஆனால் எது எவ்வாறாக இருந்தாலும் கூட இப்பொழுது ஜனாதிபதி முன்னராக ஜனாதிபதி பதவி விலகி செல்லுமாறு வீட்டிற்கு செல்லுங்கள் என்ற கோஷங்களையே மக்கள் எழுப்பினார்கள் அதாவது இந்த மிருகான சம்பவத்திற்கு முன்னராக ஜனாதிபதி அவர்களை வீட்டிற்கு பதவியிலிருந்து விலகி செல்லுமாறு வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டது அதே போன்ற எரிபொருள் விலை சமையல் எரிவாயு விலை அதிகரிக்கின்றது அதற்கான தீர்வு வேண்டும் என்ற கோஷங்களை எழுப்பி தீர்வை பெற்று தருமாறு வலியுறுத்தியிருந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது ஆர்ப்பாட்டங்களில் அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய பதாகைகளையும் சரி அவர்கள் எழுப்பக்கூடிய கோஷங்களையும் பார்த்தால் இந்த அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிப்பவர்கள் மாத்திரம் அல்ல பாராளுமன்றத்தில் அங்கத்துவம் வகிக்கக்கூடிய இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேரையுமே பதவியிலிருந்து விலகி செல்லுமாறு தான் மக்கள் அந்த விடையத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நிச்சயமாக அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு நிர்வாகம் வேணும் அந்த நிர்வாகம் வந்து அது அதாவது இந்த பாராளுமன்றத்தில் இருக்க இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேராக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி பிரதமராக இருக்கட்டும் ஜனாதிபதியாக இருக்கட்டும் இவங்களா போய் உட்காரலே நிச்சயமாக அவங்களா போயிட்டு அந்த இடத்துல உட்கார இல்லை நாங்கள் தான் அனுப்பி வைத்திருக்கோம் உங்களோட அதாவது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் அந்தந்த மாவட்டத்திற்கான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை அனுப்பி வைத்திருக்கின்றார்கள் எனவே இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேரும் அப்ப அனுப்பின நாங்க இப்ப நாங்க ஏதோ கோமாவில இருந்து எழுமின மாதிரி சரியா எதுவுமே இந்த நாட்டுல வந்து அதாவது அது சிங்களத்தில் சொல்லுவாங்க மெரிலா இப்பதுணவாகி அதாவது இறந்த இறந்து மீண்டும் உயிர்த்து எழுந்தது போன்று நாங்கள் பேசி வெயில் நாங்கள் தானே அவங்களை அனுப்பி இருக்கிறோம் அப்ப இந்த நேரத்துல வந்து ஜனாதிபதி அவர்களால் அவர்கள் வந்து வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்ட்டு ஒரு வாசகம் சொல்றாங்க அதை நாங்கள் இப்ப சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ஒரு வாசகம் சொல்றாங்க ஜனாதிபதியை வீட்டுக்கு அனுப்புங்கன்ற அப்ப ஜனாதிபதியை வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டா அடுத்து என்ன செய்ய போறோம் நிச்சயமாக அடுத்தது அடுத்த கட்டத்தை பார்த்தால் அடுத்து எந்த அரசியல் கட்சிகள் மக்களுடைய கருத்தாக இப்பொழுது இருப்பது ஜனாதிபதி வீட்டுக்கு போங்க என்பது மாத்திரம் அல்ல அடுத்தது எந்த கட்சி பதவி வகித்தாலும் இத்தகைய கிளர்ச்சிகள் எழுமன் நிச்சயமாக ஜனாதிபதியை வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லி வாசகங்களோட போராட்டம் நடக்குது ரைட் நேற்று ஒரு நேற்று வேற யாரும் இல்லை அவரை பேரை கூட நாங்கள் சொல்லலாம் முன்னாள் தேர்தல் ஆணையாளர் மஹிந்த தேசப்பிரிய சொல்கிறார் ஜனாதிபதி இந்த நிலையில் என்ன செய்யலாம் ஜனாதிபதி தானாகவே விரும்பி நான் விலகிறேன் நான் விலகிக் கொள்கின்றேன் மனி மக்களுடைய போராட்டம் காரணமாக நான் விலகிக் கொள்கின்றேன் என்று சொன்னால் சில நேரங்களில் சொன்னால் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரதமர் பிரதமருக்கு ஜனாதிபதியாக முடியாதாம் பதில் ஜனாதிபதியாகவும் இருக்க முடியாதாம் ஜனாதிபதியின் வேலைகளை மட்டும்தான் பார்க்க முடியுமா ஏனென்றால் அவருக்கு ஜனாதிபதியாக முடியாதான் மீண்டும் பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை பெற்று தான் அவர் ஜனாதிபதி ஆகணும் அது ஒன்று இன்னும் ஒன்று தற்போது இருக்க ஜனாதிபதிக்கு பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுக்கு எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஜனாதிபதியாக முடியாது காரணம் இரண்டு தலைவைக்கு மேல் ஜனாதிபதியாக முடியாது எனவே இப்படி ஒரு சிக்கல்கள் பல இருக்கின்றது ஆகவே இப்போ ஜனாதிபதியை வீட்டுக்கு போங்க என்று சொல்லிட்டு இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேரும் வேணாம் என்று சொல்லிட்டு நாட்டை வந்து யாரும் பாராட்டுக்க போகிறாங்க யார் இப்போ அப்போ சமீபத்தில் வந்து ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு மீம்ஸ் நையாண்டி ஒன்று போட்டு நக்களாக செய்திருந்தாங்க ஒரு கிழமைக்கு மு க ஸ்டாலினுக்கு கொடுங்க இலங்கையினுடைய அதிகாரத்தை என்று அப்போ அவர் கொடுக்க போகிறீங்களா இல்லை நரேந்திர மோடி கொடுக்க போகிறீங்க ஏன்னா இது வந்து மிக ஒரு பாரிய பிரச்சனை ஜனநாயகத்துக்கும் அரசியலமைப்புக்கும் இடையிலான ஒரு சிக்கல் உருவாகிவிட்டது அந்த மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கல் உருவாகி 
அதே போன்று இதன் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் பார்த்தோம் என்றால் அடுத்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நிகழ்ச்சியிலும் கூட நான் உங்களுக்கு விரிவாக என்ன நடக்குமோ ஏன்னா இன்று பாராளுமன்றத்தில் வந்து பாராளுமன்றத்துக்கு இன்று ஆரம்பிக்க முதலே நேற்றைய தினம் விதிஷாவுக்கும் தெரியும் அனைத்து கட்சிகளையும் அழைத்திருந்தார் வாங்க ஒரு கூட்டாட்சி அமைப்போம் ஒரு தேசிய அரசாங்கத்தை அமைப்போம் மந்திரி பதவிகளை அமைச்சு பதவிகளை பாராடுங்கள் என்று சொல்லி ஜனாதிபதி அழைத்திருந்தார் ஆனால் அதை உடனடியாக சஜித் பிரேமதாச அனுகுமார் திசாநாயகம் நிராகரித்திருந்தார் நிராகரித்து விட்டார்கள் அதற்கு அவர்கள் ஒரு காரணத்தையும் கூறினார்கள் அதாவது ஊழல் மோசடி நிறைந்த இந்த அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிப்பதற்கு நாம் விரும்பவில்லை என்று கூறினார்கள் அப்போ அவங்களோட கோஷம் என்னவாக இருக்கின்றது என்றால் அல்லது அவங்களுடைய கோரிக்கை என்னவாக இருக்கின்றது என்றால் தேர்தலுக்கு செல்லுங்கள் பாராளுமன்ற பொது தேர்தலுக்கு எண்ணூறு மில்லியன் செலவாகி இருக்கு இன்னைக்கு நிலைமையில எண்ணூறு மில்லியன் பேப்பரை இல்லாம இருக்கிறோம் அப்புறம் வாக்கு சீட்டாச்சி அடிக்கிறது அதே போன்று மக்கள் இவ்வாறான நெருக்கடி நிலைக்கு சென்றிருக்கக்கூடிய நிலையில் தம்முடைய கட்சிகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் நோக்கம் அன்றி ஏனைய கட்சிகளுடைய தலைவர்களும் ஒரு இணக்கப்பாடான முடிவுக்கு வர வேண்டியது ஒரு அவசியமான விடயமா அதாவது இப்ப இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்கு இப்ப தேர்தலுக்கு செல்ல முடியாது இன்னொரு விஷயம் மக்கள் பிரதமர் முக்கியமான அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதிகள் இது இல்லங்கள் இவர்கள் வீடு வரைக்கும் வந்துட்டாங்க இப்போ நேற்றெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் அமைச்சர் சந்திரசேன எஸ் எம் சந்திரசேனவின் வீட்டுக்கு கல்ல இருந்திருக்கிறாங்க விடிய விடிய கல்ல இருந்திருக்காங்க அவர் சொல்கிறார் இந்த பாராளுமன்றத்தை ரெண்டு வீட்டு விடிய விடிய கல்ல இருந்திருக்காங்க அமைச்சர் காஞ்சன விஜயசேகர் சொல்கிறார் நான் மாத்திரை மாவட்டத்தில் இருக்கிறேன் உடனடியாக இங்கே இருக்கக்கூடிய இருநூற்றி இருபத்தைந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வீடுகளுக்கும் பாதுகாப்பு தாங்கிறார் ஏன்னா அவர் அவ கல்லடிக்கிறது வந்து பாகிஸ்தான்ல இருந்து வந்து கல்லடிக்கல அவருடைய பிரதேசத்தில் இருக்கிற மக்கள் அப்ப அவர் வாக்களித்தவங்க தாங்க வேற யார் அதே போன்று மாவட்டங்களில் இல்ல அதே போன்று கேபினட் அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய காமினி லொக்குக்கு அவர்களுடைய வீட்டையும் முற்றுகையிட்டு தாக்கி செய்த பிரச்சமாக இது அதுல இன்னும் ஒரு அரசியல் வேலைகளும் நடக்குது இப்ப என்ன நடக்குதுன்றா இப்ப மக்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் அது வீட தாக்குறாங்க அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு ஆனா எங்கட சாணக்கியன் என்ன செய்யறாரு என்று சொன்னா பிள்ளையாண்ட வீட்டுக்கு வாக்காளர் கூட்டிட்டு போறாரு பிள்ளையாண்ட அலுவலகத்துக்கு இதுல அரசியல் நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது மக்கள் ஆரம்பித்த இந்த போராட்டங்கள் அரசியல் நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு என்ற எதிர்கட்சியில அதாவது அதே பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிக்காரர்களுடைய அலுவலகத்துக்கு செல்வோம் அரசாங்க கட்சியின் அலுவலகத்துக்கு செல்வோம் இப்படி இந்த மாதிரி விஷயங்களும் இடையில அரங்கு அரங்கிறது இருந்தாலும் கூட இந்த ஆர்ப்பாட்டங்களை பார்த்தால் சில குழுவினர் அதாவது தனிச்சையாகவும் குழுக்களாகவும் மக்கள் இந்த எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றார்கள் இப்படி வரும் பொழுது பொதுமக்கள் முன்னெடுக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களில் இந்த அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் அதே போன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சென்று இணைந்து கொள்ளும்போ இணைந்து கொள்ளவோ அல்லது அதிலிருந்து ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கவோ முயலும் பொழுது மக்கள் அதற்கு அனுமதிக்காத நிலைமையை காணக்கூடியதாக வெளியிடுவதற்கு முயன்றார் அப்பொழுது அவரை கும்பிட்டு கேட்கிறோம் இந்த இடத்தை விட்டு சென்று விடுங்கள் என்ற ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்பட்ட அவரை அனுப்பி வைக்கும் காரணம் என்ன மக்கள் பாக்குறாங்க இது மக்களுக்காக ஏற்பட்ட பிரச்சனை தான் இதுல இந்த அரசியல்வாதிகளும் லாபம் தேடாதீங்க அதே நேரத்தில் அரசியல் நோக்கங்களுக்காக இருக்கக்கூடிய மதகுருமார்களும் இதில் லாபம் தேடாதீங்க என்று சொல்லி தான் மக்கள் இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டு கொண்டு வராங்க ஆனால் இன்று வரைக்கும் சரி நேற்று முன்தினம் அதாவது நேற்று முன்தினம் என்று சொல்லும்போது ஞாயிறு இரவு தான் சகல அமைச்சர்களும் பதவி துறந்தார்கள் அல்லது ராஜினாமா செய்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது ரைட் ராஜினாமா செய்துட்டாங்க ரைட் போராட்டம் நடத்தினீங்க இன்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலிங் இல்லை ஒரு வரிசை இல்லை எல்லாம் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு கெப்பிட்ரல் போலிங் இருக்கு டீசல் போலிங் இருக்கு கேஸ் போலிங் இருக்கு சரியா வேற பால் பால்மாவுக்கான போலிங் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் போலிங் இருக்கு பால்மா தட்டுப்பாடு எல்லாமே இருக்கு இது இது குறையாது எங்களுடைய ஆவேசத்தை வந்து நாங்கள் பாதைகளிலும் அதே போன்று வாகனத்தில் உள்ள ஆண்களையும் அடித்து எங்களுடைய எதிர்ப்பை நாங்கள் காட்டலாம் ஆனால் நாடு இது என்ன தான் நாடு ஒரு அடி கூட அங்கே முன்னால் போகல நிச்சயமாக மின்வெட்டுக்களும் கூட அது எல்லாமே இருக்கும் நீங்க யார வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொன்னாலும் இந்த நாட்டுல எல்லாமே இருக்கும் என்னென்ன நாங்க அதை பத்தி யோசிக்கல உடனே என்ன நாங்க நினைக்கிறோம் இவரை தூக்கி வச்சுட்டு இன்னும் ஒருத்தர் போனாதான் விஷயம் சரியாயிடும் 
நீங்களை <laughs> 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 நாங்க போகல என்னப்பா போக மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள்லாம் வேலை இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா எங்களுக்கு ஒரு உச்சாரம் வந்து பாருங்க அவங்க அப்படி சொல்றாங்க தானே அவங்க போயிட்டு வந்து சொல்லுவோம் நாங்களும் போனோம் இப்ப அப்படி ஆயிடுச்சு இந்த இந்த போராட்டம் வந்து எப்படி ஆயிடுச்சு என்று சொன்னா கண்டிப்பாக ஆரா ஆர்ப்பாட்டங்களில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒரு நிலைமைக்கு மாறிட்டு சில போராட்டங்களில் இசை எல்லாம் நடத்துறாங்க பாட்டெல்லாம் படிக்கிறாங்க சிலர் வந்து வாகனங்களில் எல்லாம் வந்து தண்ணீர் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க போராட்டத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு சரி இப்ப அந்த கோஷம் அதே நேரத்தில் இவர் எங்களுடைய ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினுடைய சஜித் பிரேம்தாஸ் சொல்வது போன்று திடீரென்று ஒரு தேர்தலுக்கும் போக முடியாது அதே போன்று அனோர்குமார் திசாநாயக்க சொல்கின்றார் இந்த அரசாங்கத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லோருமே போக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார் ஃபீல் மார்ஷல் சரத் ஃபான்சேகா சொல்கிறார் பாராளுமன்றத்திலிருந்து பேசும்போது நீங்கள் ஜனாதிபதியை வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்கிறீங்க தானே அது சரி வராது பழியெல்லாம் அவர் மேலே தூக்கி போடலாம் ஜனாதிபதியை கொண்டு வந்தவரும் வீட்டுக்கு போகணும்னு அவர் சொல்ல இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விடயங்களை பற்றி சொல்கிறார் நாமல் ராஜபக்ச பேசும்போது சொன்னால் ரைட் இப்போ எல்லோரும் வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்கிறீங்க ரைட் வீட்டுக்கு போனால் வர யார் யார் யாருக்கும் அடுத்த ஜனாதிபதியை நீங்கள் நியமிக்க போகிறீங்க அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறது எதிர்கட்சின்னா அமைதியாக இருக்கிறாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறார் நாளைக்கு யார் ஜனாதிபதி அடுத்து வர போகிறாரோ இன்னும் ஒரு கிழமைக்கு பிறகு அவரை வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்லி ஏன்னா நாட்டு நிலையும் அப்படி அதில் ஒரு வார்த்தையும் நாமல் ராஜபக்சைக்கு வந்துட்டு யார் நாளைக்கு நீ அவரை சொல்லுவீங்க அடுத்த நாள் என்ன சொல்லுவீங்க என்று சொல்லிட்டார் அதாவது அவரும் ஜனாதிபதி ஆகலாம் அவருக்கும் ஆசை இருக்குன்னு எல்லோருக்குமே ஆசை ஏனென்றால் அவருடைய சமகால போக்கை பார்க்கும் பொழுது இப்படியான மிருகான சம்பவத்தை தொடர்ந்து இடம்பெற்ற நெருக்கடி நிலைகள் அரசியல் களத்தில் இடம்பெற்ற செயற்பாடுகள் அனைத்திலும் அவருடைய பின்னணியை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய நகர்வுகள் அவ்வாறு இருக்கும் ஆனால் இந்த ஒரு முக்கிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன்று நடந்தது என்னென்று சொன்னால் சமூக வலைத்தளங்களை முடக்கணப்ப அவர் சொன்னார் இதை நான் எதிர்க்கிறேன் வன்மையாக எதிர்க்கிறேன் இதனால உடன்படவில்லை அதுதான் எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கு ஏன்னா ஒரு டிஜிட்டல் அமைச்சருக்கு தெரியாமலே சமூக வலைத்தளங்களை முடக்குறதா என்ற ஒரு கேள்வி ஒன்றாங்க நான் வருது அதுதான் அதே போன்று அவர் மக்களுக்காக தான் பதவி விலகியதாக எல்லாரும் மக்களுக்காக தான் பதவி விலகிறாங்க அப்போ இன்று கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு பேர் பதவி விலகியிருக்கிறாங்க அதாவது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை சேர்ந்த அனைவரும் பதவி விலகிட்டாங்க ஆனால் அவங்களை யாருமே உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கல ஆனால் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்க முடியாது விஷயம் ஏன்னா காரணம் என்னென்னா உத்தியோகபூர்வமாக நான் பதவி விலகிறேன் என்று அறிவித்தாச்சு லெட்டரை கொடுக்கறதுக்கு முதல்ல ஆஃபீஸில் இருக்க பொருட்கள் எடுக்கணும் என்னோடய ஆஃபீஸில் பொருட்கள் இருக்கும் ஆஃபீஸில் சின்ன சின்ன டீல்கள் இருக்கும் இதெல்லாம் முடிக்கணும் ஏன்னா ஒரு அமைச்சர்ன்றவர் உடனடியாக பதவி விலக முடியாது ஏன்னா திரும்ப அவருக்கு ஆஃபீஸுக்கு போயிடாது புதிய ஆள் வந்துடுவார் அவர் யார் வருவார் என்று யாருக்குமே தெரியாது மாளிகையில் இடம்பெற்ற ஒரு அரசாங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான கூட்டத்திலே ஜனாதிபதி சொல்லியிருக்கார் நூற்றி பதிமூன்று யார் காட்டுறாங்களோ அவங்க வந்து அரசாங்கத்தை எடுத்துங்க நடத்துங்க நான் வேண்டாம் என்று சொல்ல இல்லை நூற்றி பதிமூன்று காட்டுங்க காட்ட முடியாது இடம் வேணும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி வந்து ஐம்பது பேருக்கு மேல அத இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு முக்கியமான பாத்திரமாக அங்க இருப்பாங்க பிரதான கட்சியாக ஆனா ஐக்கிய மக்கள் சக்தி என்ன சொல்றாங்க இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் வர மாட்டோம் எங்களுக்கு தேர்தல் மூலமாக தான் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் நான் சஜித் பிரேந்திரா சொல்கிறார் நான் ஜனாதிபதி ஆகிறனோ பிரதமர் ஆகிறனோ அதை பற்றி கவலை இல்லை எனக்கு ஆனால் தேர்தல் என்று ஒன்று நடந்து அதன் மூலமாக தான் நாங்கள் இந்த ரெண்டு பேரை சேர்க்கிறது மூன்று பேர் சேர்க்கிறது நீங்கள் இதை எடுங்க நான் இதை எடுக்கிறேன்னு சொல்லி அமைச்சு பதவிகள் எடுக்கிறதெல்லாம் எங்களால் முடியாது தேர்தல் ஒன்று பயங்கோ 
நாங்கள் இந்த நாட்டை பொறுப்படுகிறோம் என்று சொல்லி ஆனால் அவர் கூறுற கருத்து பார்த்தால் இந்த நடைமுறைக்கு சாதகம் சாத்தியமாக அதை ஒரு கோரிக்கை ஆனால் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய அத்தனை ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமண பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் சொன்ன விடையுமே தான் சட்டபூர்வமாக இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்கிற உரிமை எங்களுக்கு மட்டும்தான் உண்மைதான் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதாவது இந்த நாட்டிலே மக்கள் கொடுத்த அதிகாரம் மக்கள் கொடுத்த மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை சரி மூன்றில் இரண்டு போலி இரண்டு வாங்கல இப்போ நூற்றி பதிமூணு பேர் இருக்கிறாங்க தான் அப்போ எங்களுக்கு தான் சட்டபூர்வமான அதிகாரம் இருக்குது அப்போ அதில் நாமல் ராஜபக்சம் கேட்டார் பௌத்தர பலை என்று சொல்லப்படுகின்ற பெரும்பான்மை எங்களுக்கு தான் இருக்குது இருந்து இருந்து எங்களை நீங்கள் வழிபோ சொல்கிறீங்க ரைட் அப்போ நாங்கள் போகிறோம் ஓகே நாங்கள் நாங்கள் மண் எங்களோட அமைச்சர் பதவி எல்லாத்தையும் திறந்தாச்சு ஆனால் யாரும் கொடுத்து போகிறீங்க நிச்சயமாக அதே போன்று நேற்றைய தினமும் கூட ஒரு ஊடகவியலாளர்கள் இப்பொழுது அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய கூடிய ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ அவர்களிடம் பல்வேறு கேள்விகள் எழுப்பியிருந்தார்கள் ஜனாதிபதி பதவி விலகி செல்வாரா மக்களுடைய ஆர்ப்பாட்டங்கள் வலுப்பெற்றிருக்கின்றன என்ற கேள்வி அதற்கு அவர் கூறினார் நமது அரசாங்கத்திற்கு மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை இருக்கின்றது அந்த அவர் கூறிய மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை எப்படியான மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை என்றால் அந்த பாராளுமன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கிறார்கள் இல்லையா மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை அந்த பலத்தை கூறவில்லை மக்கள் ஆணை எமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது அறுபத்தொன்பது லட்சம் மக்களினுடைய மக்கள் ஆணை கிடைக்க பெற்று நாம் இந்த பாராளுமன்றத்தில் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கின்றோம் இப்படி இருக்கும் பொழுது ஜனாதிபதி பதவி விலக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் மக்கள் அளித்த ஆணையில் தான் அவர் இருக்கின்றார் அப்படி கூறும் பொழுது கேட்டார்கள் இப்பொழுது மக்கள் உங்களுக்கு எதிராக அணி திரண்டு இருக்கின்றார்கள் வீட்டிற்கு செல்லுமாறு கோஷங்களை எழுப்புகின்றார்கள் அப்படி கூறும் பொழுது அவர் கூறுகின்றார் இது ஒரு இதனை நாம் இப்பொழுது அந்த அறுபத்தொன்பது லட்சம் மக்களும் எதிரணியில் சேர்ந்து விட்டார்களா என்ற கேள்விக்கான பதில் தேர்தலாகத்தான் அமையும் தேர்தலுக்கு செல்லாது அதனை முடிவு செய்ய முடியாது என்று இப்படி இருக்கும் போது இந்த போராட்டங்கள் அது சூடு அதாவது ஒவ்வொரு போராட்டங்களிலும் ஒரு வெறியும் ஒரு சூடும் இருக்கும் அந்த சூடு தனியாகத்துக்காகத்தான் இந்த அரசாங்கம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது இப்போ அந்த போராட்டம் வேகமாக நாங்கள் வீட்டிலேருந்து போய் ஆய் ஆய் ஊ இரண்டு சத்தம் எல்லாம் போட்டு கோஷியம் எல்லாம் ஆட்ட போகிறோம் எங்கள்ட பேட்ரி எங்கள்ட சக்தி கொஞ்சம் குறையும் பேட்ரி கொஞ்சம் இறங்கும் அதே போன்று தினமும் அதை இப்போ இன்றைக்கு போராட்டத்தில் போயிட்டு காலையிலேருந்து பன்னிரெண்டு மணி இரவு ஒரு மணி வரைக்கும் கோஷம் விட்டுட்டு அடுத்த நாளும் போராட்டத்து போவீங்களா இல்லை நான் எனக்கு தெரியல சாத்தியமற்ற ஒரு விடயம் அதே போன்று நேற்று இரவும் கூட ஏனைய கொழும்பு ஏனைய பிரதேசங்களில் சிறிய ஆர்ப்பாட்டங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இடம்பெற்றதற்கு மேலதிகமாக அலரி மாளிகையும் கூட முற்றுகையிடப்பட்ட அதாவது இளைஞர்கள் அவங்களுக்கு பாட்டு பாட போனா காசு கிடைக்கும் நடிக நடிகைகள் கலந்து கொள்றாங்க ஒரு படத்திலையும் நாடகத்திலயும் நடிச்சா அவங்களுக்கு காசு கிடைக்கும் இலங்கைக்காக கிரிக்கெட் விளையாடுற இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் தலைவரும் அங்கே போயிட்டு போராட்டத்தை நீக்கிறார் திமுத் கருணாநிதியும் நீக்கிறார் அவருக்கு சம்பளம் கொடுக்குது அரசாங்கம் அதே போன்று இல்லை அதுதான் எனக்கு உடன்படாத முடியாத விஷயமாக இருக்குது அவர்கள் மாத்திரமல்ல நம்முடைய சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தினர் அதே போன்று கூட வெளிக்கட அதாவது அழுத்கட அதாவது அழுத்கடை சேர்ந்த நீதிமன்றங்களினுடைய சட்டத்தரணிகள் அதே போன்று நீதிபதிகள் குழாம் ஒன்றிணைந்து ஒரு எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுக்கின்றார்கள் அதே போன்று சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்கள் சட்ட கல்லூரியில் கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்களுடைய ஆர்ப்பாட்டங்கள் அவ்வாறாக பல்வேறு ஆர்ப்பாட்டங்கள் எல்லா இடத்துலையும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்குது ஆனால் இதில் இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆரம்பம் வந்து ஆரம்பத்தில் இந்த கேஸ் இல்லைன்னு சொன்னால் கேஸ் கேஸ் லொரி வராவிட்டால் என்ன செய்வாங்க அந்த சிலிண்டர்லாம் வச்சு ரோட்டில் நிற்பாங்க அதுக்குள்ள தான் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் பெட்ரோல் இல்லாட்டி அது மண்ணெண்ணெய் இல்லாட்டி அந்த கேன்கள் எல்லாம் ரோட்டில் வச்சு ஆரம்பிப்பாங்க அதில் ஆரம்பித்தது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வலுப்பட்டு வலுப்பட்டு இப்போ இந்த ஆரம்பித்தவங்க வந்து இவங்களுக்கு முதல் இன்னும் ஒரு சீனியர்ஸ் இருக்காங்க யாருன்னு சொன்னால் அது உரப்பிரச்சனைக்கான விவசாயிகள் அவங்க தான் ஆரம்பித்தாங்க முதல் போராட்டங்களை வந்து அவங்க அங்கே தொடங்கி விட்டாங்க அதாவது எங்கேன்னு சொன்னால் புலநதுவ அனுராதபுரத்தில் தமிழ்லையில் தொடங்கி விட்ட ஆர்ப்பாட்டம் படிப்படியாக கொழும்புக்கு வந்துட்டு ஸோ முதல்ல இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னோடிகள் வந்து விவசாயிகள் தான் அவங்க தான் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை தொடங்கினாங்க இப்போ இந்த ஆர்ப்பாட்டம் என்ன செஞ்சது விவசாயிகளிடமிருந்து கை மாறி 
முற்றாகவே இளைஞர்கள் மத்தியிலும் அதே போன்று இப்படி இளைஞர்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது எதிர்கட்சியினால் ஒரு அழைப்பு விடுக்கப்படுகின்றது எதிர்வரும் ஏழாம் திகதி ஏழாம் திகதி அன்று நகர்ப்புறங்கள் அதாவது கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் சரி நகர்ப்புறங்களில் இருக்கும் மக்களும் சரி நாடு தழுவிய ரீதியில் வீதிக்கு இறங்குங்கள் அதே போன்று கடை அடைப்புகளை மேற்கொள்ளுங்கள் வீடுகளில் கருப்பு கொடிகளை பறக்க விடுங்கள் என்று ஒரு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது காலை பத்து மணியிலிருந்து பதினோரு மணி வரை இல்லான காலப்பகுதியில் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் அதாவது கடை அடைப்பு செய்து அந்த அரசாங்கத்திற்கு எதிர்ப்பை வெளியிடுமாறு அழைப்பு விடுத்திருக்கு எல்லாம் செய்யுங்க அரசாங்கத்துக்கு எதிர்ப்பை வெளியிடுறதுக்காக கடைகளை மூடுங்க கருப்பு கொடியை போடுங்க ஆக்களை பாதைக்கு வர சொல்லுங்க ஆனால் ஒன்று ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க இலங்கையில் இப்படியான ஒரு ஸ்தீரத்தன்மை நிலை இருந்தால் சுற்றுலா பயணிகள் வரமாட்டோம் நிச்சயமா சுற்றுலா பயணிகள் இலங்கைக்கு வரமாட்டாங்க போட்ட டிக்கெட்டெல்லாம் இப்போதே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்களாம் நான் ஸ்ரீலங்கா போகையில் அவங்க நாடுகள்லேயும் சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க இலங்கைக்கு போகாதீங்க அங்கே மின்வெற்று நடக்குது டீசல் இல்லை பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு போகாதீங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதையும் மீறி இலங்கைக்கு வர ஆசைப்பட்டவங்க இருக்காங்க தானே இப்போ அவங்களும் வரமாட்டாங்க நாடு இப்படியான ஒரு நிலையில் இருக்கணும்னு சொல்லி இதில் பாதிப்பையும் எதிர்கட்சியினால் அனுபவிக்கும் உடனே உங்களால கிளியர் பண்ணல அது நீங்க நாளைக்கு எதிர்கட்சியினரோ இல்ல வேறொரு இப்ப இந்த போராட்டம் நடத்தக்கூடிய கட்சிகள் நாளைய தினம் பதவிக்கு வந்து அரசாங்கத்தை நடத்தக்கூடிய நிலைமை வரும்போது அந்த சுற்றுலா பயணிகள் இருக்காங்க தானே அவங்க வர நிச்சயமா அதே போன்று இந்த சுற்றுலா பயணிகள் தொடர்பில் அதாவது இந்த நாட்டில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கின்றது அவர்கள் வருகை தரலாம் என்ற ஒரு ரீதியான ஒரு கலந்துரையாடலும் இடம்பெற்றிருக்கின்றது நேற்றைய தினம் அதில் வெளிநாட்டு தூதுவர்களுக்கு பல வெளிநாட்டு தூதுவர்களுக்கு உடனான சந்திப்பின் போதே இந்த விடயம் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் வெளிநாடு அதாவது எமது நாட்டை பார்க்கிலும் வெளி சர்வதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களும் சரி சர்வதேச ரீதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் சரி எமது நாட்டினுடைய நிலைமை உன்னிப்பாக அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதே போன்று இலங்கையில் மாத்திரமல்ல உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய இலங்கையர்களும் கூட பல்வேறு எதிர்ப்புகளை வெளியிடுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதாவது எமது நாட்டு நாட்டு நாட்டை மீட்டெடுங்கள் அதே போன்று எமது நமக்கு ஒரு எதிர்காலம் வேண்டும் என்ற பல்வேறு கோஷங்களை எழுப்பி இலங்கை தூதரகங்களுக்கு முன்னாலும் சரி அதே போன்ற முக்கிய இடங்களிலும் சர்வதேச ரீதியில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் வலுப்பெறுகின்றன எனவே ஆர்ப்பாட்டங்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது எதிர்வரும் வியாழக்கிழமை நாங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் அந்த நேரம் நாட்டின் நிலைமை எப்படி இருக்கும் என்று தெரியல ஆனால் இன்று பாராளுமன்றம் இரண்டு மணியோடு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது நாளை காலை பத்து மணி வரை எனவே மீண்டும் மற்றும் ஒரு டயன் தமிழுடைய பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் முறை விடைபெறுகின்றோம் நன்றி டான் தமிழுலையின் புத்தம் புதிய நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ தமது யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்